Merci d'être venu à cette conférence, mesdames et messieurs. Votre présence massive et chaleureuse constitue une récompense pour nos équipes qui, sous le, la, direct, la conduite de notre délégué général, Benjamin Vignot, a préparé cette conférence, a assuré sa publicité et pourvu à sa logistique. Alors, l'Estrade, c'est un club de réflexion, une petite association qui est née il y a, qui a à peu près un an d'existence. Nous nous articulons autour de trois clubs, un club politique, un club culturel et un club économique. Alors, la singularité de notre démarche, c'est que tous les avis que nous élaborons, nous le faisons en partenariat avec des acteurs de terrain, politiques, associatifs, syndicaux ou économiques. Nous produisons des études circonstanciées et nous réalisons des conférences. Les conférences sont animées soit par des membres de l'estrade, soit, comme par exemple ce soir, par des experts extérieurs à l'estrade. Mais tous ont cette phrase de racine en mémoire. En matière d'art, il n'y a qu'une seule règle. Il faut vous plaire à vous, très cher public. Et les thèmes que nous évoquons sont très éclectiques, puisqu'on a fait une conférence sur les liaisons dangereuses de chauderlot de la Clos, et aussi une conférence sur le développement économique en Afrique. Et nous projetons le 20 février, avec l'association Cactus, d'organiser une conférence avec Guy Sormand sur est-ce que le, le modèle économique qui est le nôtre, des pays occidentaux, est adapté aux sociétés des pays en voie de développement. Nous organiserons ensuite en avril une conférence avec un professeur du lycée Pierre de Fermat, professeur de philosophie, sur la constitution de l'histoire de la sexualité. Alors, okay, d'actualité, vous verrez, ce sera assez passionnant. Euh, nous, organisons aussi des, nous, nous organisons aussi des banquets républicains avec un invité d'honneur, soit euh, du, un homme politique, soit un chef d'entreprise. Et comme vous l'avez sous les yeux, nous, avons, nous publions chaque mois un journal euh, rédigé par les membres de l'Estrade sur des sujets très variés. Par exemple, euh, ce mois-ci, vous, vous retrouverez un article euh, sur euh, les conditions de l'existence de, 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 de la vie dans l'univers ou encore une biographie de l'abbé Dubois qui n'est pas enseignée dans les petites classes parce que c'est un, une biographie qu'on ne peut lire que si on est un public averti. Il a dirigé la France pendant la Régence, donc c'était l'époque des petits abbés, des abbés de cour, des maîtresses, etc. Enfin, vous, vous, vous pourrez lire. Et nous avons aussi un autre article, mais il y en a parmi d'autres, hein, je vous en cite trois euh, triés parmi d'autres. Nous avons un article sur euh, l'Obama français, qui, contrairement à ce que l'on croit trop souvent, n'est pas devant nous, mais est derrière nous, c'est-à-dire c'était Gaston Monerville, qui a été le président du Sénat pendant... 22 ans, et qui vient de Toulouse, même s'il est guyanais, il a fait ses études au lycée Fermat, il s'est lancé dans le barreau, ici à Toulouse, c'était une très haute personnalité qui a failli, à deux mois près, devenir président de la République par intérim, puisqu'il a quitté la présidence en septembre 68, et qu'en avril, le général de Gaulle a abandonné le pouvoir après un référendum malheureux. Donc, tous nos membres, tous nos membres, qui sont d'horizons variés, sont engagés dans la vie de la cité, tous Certains écrivent des romans, d'autres des traités de philosophie. Pardonnez-moi de me citer en exemple, mais je suis coordinateur du projet de Christine de Vérac, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'elle est en séance plénière au Parlement à Strasbourg. Et le projet que nous élaborons avec la société civile, entre autres, pour tous les Toulousains, cherche à faire que Toulouse respire dans ses quartiers et rayonne dans son ensemble. Alors, le conférencier de ce soir, Sébastien Philippe Laurens, est un spécialiste des questions de défense, un géopoliticien, qui a animé plusieurs conférences devant les états-majors généraux de l'armée et qui s'intéresse essentiellement, euh, par exemple, à la place de la France dans l'Europe de la défense ou dans euh, l'OTAN. César. « Méfie-toi des îles de Mars ». L'assassinat politique est incontournable et scande l'histoire des sociétés humaines. Car l'histoire est tragique. 
Malheureusement, souvent, ces chefs d'État qui sont charismatiques, qui sont auréolés de triomphes et aussi de bonnes fortunes, négligent les avertissements. Ça a été le cas de Jules César, ça a été le cas du duc de Guise, ça a été le cas aussi de John Kennedy. Mais nous sommes ce 22 novembre 1963, il est 11h40, le Boeing 707 présidentiel atterrit à Dallas Love Field, le 35e président des états unis va à la rencontre de son destin et Sébastien Philippe va nous en dévoiler les dessous. Je vous remercie de votre accueil.